春娘，这是怎么了？回娘娘，七阿哥昨晚没睡好，怕是困了。七阿哥感觉怎么没什么精神啊？皇后当年不想让你这样卑贱的女子，生下皇上登基后的第一个孩子，所以让你失了孩子。不是高希月做的吗？高希月才是恨极了本宫，你少替他辩解。是我们主做的不错，可是我们主对皇后唯命是从，否则就算他胆子再大，也不敢拿皇嗣泄愤。那怡嫔呢？皇后虚情假意。表面要抚养怡嫔的孩子，其实根本不想多一位贵子威胁到有孝正的二阿哥。你想啊，没有皇后的授意，会贤皇贵妃怎么敢动皇后的人？梅嫔娘娘细想想，我们主是个喜怒形于色之人。他怎么懂得这些暗中谋害的手段？皇后才是心思阴毒之人，还要我们主嫁祸给贤贵妃。是了，皇后的嫡福晋之位，是从贤贵妃那儿得来的，自然是恨极了贤贵妃。奴婢是将死之人，不会信口胡说。害你母子阴阳两隔，如今奴婢说个明白，死而无憾了。好，好啊，本宫到今天才算是真正的明白了。是啊。惠贤皇贵妃以后，皇后娘娘失了二阿哥，却又生了七阿哥，难道中宫就这般好福气？害了旁人的孩子，都不用得报应吗？怎么不会？一定会有！老天爷不会放过他，本宫就更不会。是，说不定皇后母子的报应就在眼前了呢。你想怎么办？那你得帮我。这是长春宫乳母春娘的，是洗好了的、嗯，你将好便是。是。娘娘，知道该怎么做了吗？是。你放心吧，一切有我呢。是。长春宫的衣服好了吗？来了。谁呀、啊？春娘。怎么了？七阿哥饿了，哭的那么大声，你没听见吗？娘娘让你赶紧过去。我换好衣服就来啊。皇后，有童呢？皇上，七阿哥已经送出去，有太医照顾呢。都该死！怎么伺候的？皇上，乳母春娘不知何时得了痘疫，她天天给七阿哥喂奶，七阿哥就就就染上了痘疫。宫里最早得痘疫的是谁？不是都化了吗？是一个老嬷嬷，就是惠贤皇贵妃替身宫女莫心的额娘。之后，莫心也得了痘疫。他们都死了，不许苏永从出宫。协方殿空着
，将永从送去协防殿，隔开来医治。皇上，永宗他还小，从未离开过臣妾，臣妾要去陪永从。皇后，朕已经尽力了，尽力把永从留在宫内，可朕得为紫禁城里所有人的性命着想。姐姐怎么回来了？今夜不是你侍寝吗？七阿哥得了痘疫，皇上快急疯了。生死有命。海兰，不是你做的吧？当然不是。姐姐为何这样问？不是便好。我只是在想，木星刚找过咱们，七阿哥便生了痘疫。姐姐，我当然很想要为姐姐向皇后报仇，但当日姐姐叮嘱过我不要伤害孩子，之后我便和莫心再无往来。七阿哥生痘疫的事情，真的和我无关。那是我想多了，我只是在想，长春宫向来谨慎。怎么会是七阿哥得了痘疫呢？是七阿哥天生体弱，这是个意外，还是莫心找了旁人？这便不得而知了。但不管这是意外，或是莫心又找了旁人，都是皇后自食恶果。无论如何，质子无辜。七阿哥的病来势汹汹。还不知道能不能过了这一关呢，但愿他能吧。娘娘，膳食都备好了，多少，您还是记一些吧。娘娘，好歹歇会儿吧。您这样不吃不喝。不眠不休的守在协芳殿门口，都三天了，你也进不去啊皇上，您在这儿跪了很久了，也不用膳，好歹喝点水吧。朕不喝。永从呢？永从还在协芳殿，太医们正在救治。皇后呢？皇后也在协芳殿，不肯离开半步。永从，什么时候才会好啊？就快好了。明儿是除夕，新的一年，什么都会好的。七阿哥。